Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Ukraine đối mặt nguy cơ lớn, một nửa dân chúng muốn đàm phán với Nga. Chuyên gia nói Nga sẽ chuyển tên lửa cho bên thứ ba tấn công Mỹ. Đón đáp trả cực mạnh của Nga nhằm dân đe Mỹ và Ukraine. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cuộc thăm dò cho thấy 52% người Ukraine muốn đất nước họ đàm phán để chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Trong khi gần 4 trên 10 người Ukraine, tức 38%, cảm thấy đất nước họ nên tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng. Cuộc thăm dò đánh dấu sự thay đổi so với thời điểm xung đột bắt đầu khi 73% người Ukraine cho biết họ nên chiến đấu cho đến khi chiến thắng. Vào năm 2023, sự ủng hộ cho việc tiếp tục cuộc giao tranh như vậy đã giảm xuống còn 63% so với 38% muốn đàm phán hòa bình, theo cuộc thăm dò. Golov cho biết, việc Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại Nhà Trắng có thể tạo ra sự bất ổn về viện trợ quân sự trong tương lai cho Ukraine, mặc dù Tổng thống Joe Biden gần đây đã cấp phép cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa của Mỹ. Golov cho biết, Vùng Kiev và khu vực phía tây nước này, nơi bị tác động bởi cuộc xung đột, đã chứng kiến sự suy giảm lớn nhất về sự ủng hộ giao tranh, với cả hai khu vực đều giảm gần 40%. Trong số những người Ukraine sống ở phía đông đất nước, có tới 63% số người muốn kết thúc, so với chỉ 27% số người muốn tiếp tục. Golov cho biết, hơn một nửa số người Ukraine tin tưởng vào việc đàm phán để chấm dứt giao tranh, đồng ý rằng đất nước nên cởi mở với một số nhiệm vụ về lãnh thổ, như một phần của thỏa thuận hòa bình. Trong khi 38% không đồng ý, và 10% khác vẫn chưa chắc chắn. Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, trong khi những ngày đầu xung đột là khó khăn nhất, thì bất kỳ động thái nào hiện nay đều phụ thuộc vào sự đoàn kết trong nỗ lực đối phó với Nga. Ông Zelensky nói, tôi nghĩ đó là giai đoạn khó khăn nhất, nhưng hiện nay, giai đoạn này theo tôi sẽ phụ thuộc vào sự đoàn kết ở Ukraine. Tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta mất đi sự đoàn kết ở châu Âu, và điều quan trọng nhất là sự đoàn kết giữa Ukraine và Mỹ. Ông cho rằng, Ngoại giao là cách duy nhất để chấm dứt xung đột, mặc dù ông do dự về việc liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có nên tham gia vào các cuộc thảo luận hay không. Khi được người dẫn chương trình của Fox News đặt câu hỏi về việc ông Putin có phải người có thể quyết định chấm dứt cuộc xung đột này hay không, Tổng thống Zelensky đã trả lời rằng, tôi chắc chắn hiện nay điều đó phụ thuộc rất nhiều vào ông Putin. Ông ấy có thể làm điều đó, ông ấy có thể sẵn sàng và chấm dứt cuộc xung đột này. Ông Zelensky bình luận, tuy nhiên điều này cũng phụ thuộc nhiều vào Mỹ. Tổng thống Mỹ có sức mạnh, quyền lực và vũ khí cũng như có thể làm giảm giá năng lượng. Tiện đây thì tôi đã nghe được tín hiệu trên truyền thông từ ông Trump về việc ông ấy đang cân nhắc sẽ giảm giá năng lượng, chẳng hạn như dầu mỏ, và điều này cần được thực hiện. Về việc liệu ông Donald Trump có thể gây ảnh hưởng với ông Putin để chấm dứt xung đột hay không, Tổng thống Ukraine Zelensky nhận định, điều này sẽ không đơn giản, và tôi nghĩ nếu xét tới các khả năng của Mỹ, thì ông ấy có thể, bởi vì ông ấy mạnh hơn ông Putin, Mỹ mạnh hơn, nên kinh tế mạnh hơn, Mỹ có ảnh hưởng rất lớn. Liên quan đến khả năng Mỹ cắt giảm hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Tổng thống Zelensky cho rằng, nếu họ cắt giảm, chúng tôi sẽ thua. Dĩ nhiên dù thế nào chúng tôi cũng sẽ ở lại và chiến đấu. Chúng tôi có thể sản xuất, nhưng không đủ để chiếm ưu thế. Và tôi nghĩ điều đó sẽ không đủ để tồn tại. Nhưng nếu đó là lựa chọn của Mỹ, thì chúng tôi sẽ phải quyết định những gì mình cần làm. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan đề xuất Ukraine nên tăng cường huy động quân nhập ngũ và bổ sung binh sĩ ra chiến trường để đối phó Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan nói, Chúng ta có thấy sự khác biệt rõ rệt nào kể từ khi Mỹ và các đồng minh cung cấp xe tăng cho Ukraine trên chiến trường không? Tương tự như vậy, đối với việc chuyển ra máy bay F-16, chúng ta có thấy sự khác biệt rõ rệt nào không? Đó là về nhân lực, và theo quan điểm của chúng tôi, Ukraine cần phải tuyển thêm quân để củng cố số lượng binh sĩ cần thiết ở tuyến đầu. Theo ông Jack Sullivan, điều quan trọng đối với Ukraine lúc này là huy động thêm binh sĩ để giành lợi thế, tận dụng tối đa sức mạnh hỏa lực do Mỹ và đồng minh cung cấp cho Kiev. Moscow từ lâu tuyên bố Nguồn viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev sẽ không thay đổi kết quả xung đột quân sự ở Ukraine. Nga cho rằng, thay vì theo đuổi chiến thắng về quân sự, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên thỏa hiệp và đồng ý với điều khoản của dự thảo thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đã đàm phán tại Istanbul vào năm 2022. Theo Moscow, ông Zelensky đang làm ngược lại lời cơ gọi từ Nga, đồng thời tiếp tay cho âm mưu của phương Tây nhằm gây thiệt hại tối đa cho Nga. Tháng trước, tờ New York Times đưa tin, Kiev đến nay đã kêu gọi nhập ngũ khoảng 1 triệu binh sĩ và dự kiến sẽ tăng thêm 200.000 người vào cuối năm. Tuy nhiên, đây là một mục tiêu khó thành hiện thực. 
Ukraine công bố một lệnh tổng động viên vào tháng 2 năm 2022, ngay sau khi xung đột bùng phát. Mùa xuân năm nay, trước những tổn thất ngày một tăng, Kiev giảm độ tuổi gọi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và siết chặt quy định huy động, buộc các binh sĩ dự bị phải đến văn phòng nghĩa vụ quân sự để xác thực dữ liệu. Trước tình hình ở Ukraine hiện nay, theo Washington Post, quyết định của Tổng thống Joe Biden cho phép cung cấp mình chống một binh cho Ukraine đã làm dấy lên nhiều tranh luận trong và ngoài nước Mỹ. Động thái này là một bước đi chiến lược nhằm hỗ trợ Kiev đối phó với các đợt tấn công mạnh mẽ từ Nga tại miền đông Ukraine, nhưng cũng đồng thời phá vỡ cam kết trước đây của chính quyền Biden về hạn chế sử dụng loại vũ khí gây tranh cãi này. Theo các quan chức Mỹ, mình chống bộ binh được cung cấp với mục tiêu chính là ngăn chặn đà tiến công của quân đội Nga. Khi được triển khai đúng cách, loại vũ khí này có thể làm chậm quân địch và buộc họ di chuyển vào những khu vực dễ bị pháo binh hoặc tên lửa tấn công. Một quan chức cho Washington Post biết những quả mìn này được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn đội hình quân sự đối phương, bảo vệ các thị trấn và thành phố đang bị đe dọa. Quyết định chuyển giao mìn đánh dấu sự đảo ngược quan trọng trong chính sách của Tổng thống Joe Biden, bởi trước đó, trong chiến dịch tranh cử, ông từng chỉ trích mạnh mẽ chính quyền tiền nhiệm của ông Donald Trump vì nới lỏng các hạn chế đối với loại vũ khí này, gọi đó là liều lĩnh và không cần thiết. Theo một khảo sát gần đây do Gallup thực hiện, đa số người Ukraine hiện ủng hộ việc nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra với Nga thông qua đàm phán hòa bình. Trong báo cáo mới nhất vừa được công bố, cơ quan thăm dò ý kiến của Mỹ cho biết 52% số người được hỏi tin rằng Kiev nên theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt. Điều này đánh dấu mức tăng đáng kể từ mức 27% vào năm 2023 và chỉ 22% vào năm 2022. Dữ liệu của Gallup phản ánh sự thay đổi lớn trong quan điểm của công chúng khi cuộc giao tranh kéo dài gây thiệt hại cho xã hội Ukraine. Báo cáo lưu ý, số lượng người Ukraine ủng hộ một giải pháp ngoại giao ngày càng tăng cho thấy sự mệt mỏi ngày càng thấy rõ với cuộc xung đột, đồng thời cho biết thêm rằng những lo ngại của người dân đang ngày càng ảnh hưởng đến ý kiến của họ. Gallup cho rằng việc người Ukraine đồng ý nhượng bộ lãnh thổ gia tăng là dấu hiệu cho thấy các ưu tiên đang thay đổi trong bối cảnh khó khăn ngày càng gia tăng và nghi ngờ về sự ủng hộ của quốc tế trong tương lai, đặc biệt là sau chiến thắng gần đây của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và suy đoán về những thay đổi có thể xảy ra trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong khi đó, trước thông tin Mỹ gỡ rào để Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Andrei Katapolov cho biết lực lượng Nga sẽ thực hiện nhiệm vụ của hoạt động quân sự đặc biệt một cách chuyên sâu hơn sau khi Kiev được phép tấn công sâu vào Nga. Ông Katapolov nói, việc Ukraine tấn công vào Nga bằng tên lửa tầm xa atac ms sẽ không thay đổi logic của các hoạt động quân sự ở Ukraine. Chính trị gia Nga tuyên bố, quân đội của chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo đúng các mục tiêu do Tổng tư lệnh tối cao của chúng tôi xác định. Hơn nữa, chúng tôi sẽ thực hiện điều này thậm chí còn mạnh mẽ và hiệu quả hơn vì chúng tôi không thể cho phép các cuộc tấn công như vậy vào các cơ sở của chúng tôi. Ông còn nói rằng với quyết định cho phép Ukraine tấn công tên lửa tầm xa vào Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đóng sầm nắp quan tài của chính mình và kéo theo rất nhiều người khác nữa. Trước quyết định nới lỏng của phương Tây, cuộc tấn công đầu tiên có thể diễn ra trong những ngày tới, sử dụng tên lửa đạn đạo atac ms với tầm bắn tối đa 300 km. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói, nếu quyết định như vậy thực sự đã được đưa ra, nó chắc chắn sẽ dẫn tới vòng xoáy căng thẳng tiếp theo và cho thấy thực tế mới về sự tham gia của Mỹ trong xung đột. Ông Peskov nhấn mạnh, Nga đã tỏ rõ lập trường về vấn đề này với các nước phương Tây, trong đó Moscow sẽ coi cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga do chính các nước cấp phép vũ khí cho Ukraine tiến hành. Ông chia sẻ rằng điều này về cơ bản làm thay đổi cách thức họ tham gia vào xung đột. Động thái đó là nguy hiểm và mang tính khiêu khích. Nhà báo và nhà hoạt động chính trị Mỹ Charlie Kirk cho biết trên mạng xã hội X rằng quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Kiev tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa của Mỹ đưa thế giới đến gần hơn với thế chiến thứ ba và đòi hỏi phải suy nghĩ về hậu quả nếu Nga trả đũa bao gồm cả việc Nga cung cấp tên lửa cho bên thứ ba tấn công Mỹ. Nhà báo này viết rằng, ông Biden đang cố gắng bắt đầu một cuộc xung đột thế giới thứ ba. Điều này thật bất thường và hoàn toàn điên rồ. Hãy tưởng tượng nếu Nga cung cấp cho ai đó tên lửa để tấn công Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã thông qua xác lệnh cập nhật học thuyết hạt nhân chiến thuật của Nga. Một số chuyên gia dự đoán động thái sửa đổi học thuyết hạt nhân chiến thuật của ông Putin mới chỉ là bước khởi đầu nhằm đáp trả hành động của Mỹ và đồng minh. Theo BBC, trong thời gian trước, nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra một số manh mối về các lựa chọn trả đũa. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số tờ báo nga hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề. 
Ví dụ như tờ Investia gợi ý rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể sửa đổi quyết định của ông Biden. Trong khi đó, ảnh vệ tinh từ Masa Technologies trong báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS cho thấy Nga đang mở rộng các cơ sở sản xuất động cơ đẩy nhiên liệu rắn, một bước tiền đề để tăng cường năng lực cung cấp tên lửa của nước này. Công nghệ sản xuất này đang được phát triển còn cho thấy khả năng Nga sẽ cải tạo các cơ sở sản xuất thời Liên Xô và xây dựng cơ sở hạ tầng mới. Nhu cầu tăng cường sản xuất tên lửa của Nga tăng sau khi quân đội nước này ghi nhận thiệt hại về vũ khí cao nhất 2 năm vào đầu tháng này. Một lý do khác khiến Nga phải tăng cường sản xuất tên lửa là Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tuyên bố cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Theo một quan chức Mỹ, các loại vũ khí này dự kiến được sử dụng chủ yếu ở Kursk, một tỉnh biên giới của Nga. Trong bối cảnh Moscow tìm cách đẩy lùi lực lượng quân sự Ukraine ở đây trước khi chính quyền Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 tới. Các địa điểm được cho là nơi sản xuất hệ thống tên lửa đầy sử dụng nhiên liệu rắn, bao gồm Bisk-2, nhà máy Kamensky, Saktinsky, địa điểm nghiên cứu và phát triển Moscow, Dzerzhinsky, Perm và nhà máy Morozov. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan đề xuất Ukraine nên tăng cường huy động quân nhập ngũ và bổ sung binh sĩ ra chiến trường để đối phó Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan nói, Chúng ta có thấy sự khác biệt rõ rệt nào kể từ khi Mỹ và các đồng minh cung cấp xe tăng cho Ukraine trên chiến trường không? Tương tự như vậy, đối với việc chuyển ra máy bay F-16, chúng ta có thấy sự khác biệt rõ rệt nào không? Đó là về nhân lực và theo quan điểm của chúng tôi, Ukraine cần phải tuyển thêm quân để củng cố số lượng binh sĩ cần thiết ở tuyến đầu. Theo ông Jack Sullivan, điều quan trọng đối với Ukraine lúc này là huy động thêm binh sĩ để giành lợi thế, tận dụng tối đa sức mạnh hỏa lực do Mỹ và đồng minh cung cấp cho Kiev. Moscow từ lâu tuyên bố, nguồn viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev sẽ không thay đổi kết quả xung đột quân sự ở Ukraine. Nga cho rằng, thay vì theo đuổi chiến thắng về quân sự, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên thỏa hiệp và đồng ý với điều khoản của dự thảo thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đã đàm phán tại Istanbul vào năm 2022. Theo Moscow, ông Zelensky đang làm ngược lại lời cơ gọi từ Nga, đồng thời tiếp tay cho âm mưu của phương Tây nhằm gây thiệt hại tối đa cho Nga. Tháng trước, Tờ New York Times đưa tin, Kiev đến nay đã kêu gọi nhập ngũ khoảng 1 triệu binh sĩ và dự kiến sẽ tăng thêm 200.000 người vào cuối năm. Tuy nhiên, đây là một mục tiêu khó thành hiện thực. Ukraine công bố một lệnh tổng động viên vào tháng 2 năm 2022, ngay sau khi xung đột bùng phát. Mùa xuân năm nay, trước những tổn thất ngày một tăng, Kiev giảm độ tuổi gọi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và siết chặt quy định huy động, buộc các binh sĩ dự bị phải đến văn phòng nghĩa vụ quân sự để xác thực dữ liệu. Theo Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev, Ukraine đã nhận được thông tin rằng có thể xảy ra một cuộc không kích vào ngày 20 tháng 11 và sẽ đóng cửa. Cụ thể, theo hãng tin Reuters, trong một tuyên bố được đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Kiev, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, vì thận trọng tối đa, Đại sứ quán sẽ đóng cửa và các nhân viên Đại sứ quán được yêu cầu trú ẩn tại chỗ. Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân Mỹ cần chuẩn bị sẵn sàng để ngay lập tức trú ẩn nếu có cảnh báo không kích. Cảnh báo này được đưa ra một ngày sau khi Ukraine sử dụng tên lửa Atak MS của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga. Trước đó, theo The New York Times, chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp, trong bối cảnh cuộc xung đột bước sang ngày thứ 1000. Theo đài RT, trong nhiều tháng qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo phương Tây rằng nếu họ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công Nga, nước này sẽ coi họ là các bên tham gia trực tiếp và cuộc xung đột tại Ukraine. Trong thực tế, ngay sau khi được Mỹ bật đèn xanh, Ukraine đã dùng attack MS để tấn công vào tỉnh Bryansk của Nga đêm ngày 19 tháng 11. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng đây là tín hiệu cho thấy phương Tây muốn gia tăng căng thẳng xung đột. Phát biểu sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Rio de Janeiro của Brazil, ông Lavrov đã nhấn mạnh Ukraine sẽ không thể sử dụng tên lửa công nghệ cao này mà không có Mỹ hỗ trợ. Ông cũng nhắc lại lời của Tổng thống Putin rằng quan điểm của Nga sẽ thay đổi nếu phương Tây ủng hộ mở rộng phạm vi tấn công tới 300 km. Các nhiện tín Ukraine Resident bình luận rằng cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã trở thành một lời cảnh báo từ Liên bang Nga tới chính quyền Kiev về việc không thể chấp nhận các cuộc tấn công tên lửa của phương Tây vào sâu lãnh thổ Nga. Theo giới truyền thông Nga, trong cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine mới đây nhất, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng tất cả các loại máy bay ném bom, 
điều chưa từng xảy ra trước đây khi Nga rất ít sử dụng máy bay ném bom chiến lược, đồng thời nếu có sử dụng cũng sẽ rất hạn chế, theo các chuyên gia để nhằm dần mặt Washington và Kiev. Theo nguồn tin của Resident, Điện Kremlin đã nhận được thông tin trước từ các cơ quan tình báo về việc chính quyền Biden đã cho phép các cuộc tấn công của Kiev và lãnh thổ Nga bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Atak MS. Theo nguồn thông tin này, thông qua Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ, Moscow đã cảnh báo Tổng thống Zelensky về hậu quả của việc tấn công vào lãnh thổ Nga. Và để đảm bảo những lời nhắc nhở này có sức nặng gian đe cần thiết, một cuộc tấn công tên lửa đã được tiến hành. Trên thực tế, chúng tôi đã được cảnh báo rằng họ sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống năng lượng. Resident viết, nhưng cũng thừa nhận rằng các cuộc tấn công của Nga và ngành năng lượng Ukraine sẽ không trở thành yếu tố gian đe đối với Tổng thống Zelensky, người đã chính thức mãn nhiệm từ nửa cuối tháng 5 vừa qua. Theo đó, đòn đánh của Nga dù là gì cũng không phải là yếu tố quyết định đối với ông Zelensky. Bây giờ, văn phòng Tổng thống Ukraine đang quyết định làm thế nào để vượt qua cảnh báo của ông Donald Trump về gia tăng căng thẳng xung đột, nhưng cũng không gây tranh cãi với chính quyền Mỹ tương lai. Nguồn tin của Resident tự tin rằng, người đứng đầu chính quyền Kiev chắc chắn sẽ ra lệnh tấn công đối phương bằng tên lửa của phương Tây ngay khi ông thống nhất được mục tiêu với Nhà Trắng và Lầu Nóng Góc. Tuy nhiên, điều đó chính là yếu tố quyết định việc người dân Ukraine có mất điện hoàn toàn vào mùa đông hay không, bởi chắc chắn đòn tấn công đáp trả của Nga sẽ khốc liệt hơn nhiều so với khả năng của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu đáng chú ý tại quốc hội nước này khi cuộc xung đột với Nga bước qua dấu mốc 1.000 ngày. Bài phát biểu tập trung vào những gì mà ông Zelensky mô tả là kế hoạch phục hồi dành cho Ukraine. Ông Zelensky nói, trong những thời khắc quyết định, và chúng sẽ đến vào năm sau, chúng ta không nên để bất kỳ ai trên thế giới nghi ngờ về khả năng phục hồi của Ukraine. Trong giai đoạn hiện tại của cuộc xung đột, chúng ta đang quyết định xem ai sẽ chiến thắng. Đoàn kết là điểm đầu tiên trong kế hoạch phục hồi của chúng ta. Theo ông Zelensky, Ukraine đã đạt được mức độ gần gũi cao nhất với Liên minh châu Âu, EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, kể từ khi giành được độc lập. Tất cả các nền tảng cần thiết cho quá trình đàm phán với EU đã được hình thành. Chúng ta phải thật năng động trong các cuộc đàm phán. Quyền trở thành thành viên NATO của Ukraine có tầm quan trọng sống còn. Chúng ta đã ký kết 27 thỏa thuận an ninh song phương với các đối tác. Hầu hết đều là thành viên của NATO và họ ủng hộ Ukraine gia nhập NATO. Về vấn đề chủ quyền và đàm phán, ông Zelensky tuyên bố, chúng ta sẽ không đánh đổi chủ quyền, an ninh hay tương lai của Ukraine và chúng ta sẽ không từ bỏ cách tiếp cận hợp lý để đảm bảo quyền lợi của quốc gia. Chúng ta nên hành động sáng suốt. Tổng thống Zelensky nhắc lại rằng, hiến pháp và luật pháp của Ukraine không cho phép tổ chức bầu cử trong thời chiến và không ai trên thế giới yêu cầu hoặc đòi hỏi điều này từ Ukraine. Ông nói, trước tiên Ukraine cần một nền hòa bình công bằng và sau đó người dân Ukraine sẽ tổ chức các cuộc bầu cử công bằng. Ông Andrei Yermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức ngay sau khi xung đột kết thúc. Theo Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk, cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày sau khi tình trạng thiết quân luật được dỡ bỏ. Về tình hình quân đội, ông Zelensky khẳng định Ukraine không có kế hoạch hạ độ tuổi nhập ngũ. Chúng tôi đã vạch ra các biện pháp khá cụ thể để ổn định tiền tuyến, tiến hành các hoạt động cần thiết ở các khu vực do Nga kiểm soát và trên lãnh thổ Nga. Trong khi đó, theo phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cùng ngày nói rằng ông không thể trả lời câu hỏi khi nào chiến dịch kết thúc. Ông Peskov nói, điều duy nhất tôi có thể khẳng định là chiến dịch sẽ kết thúc ngay khi chúng tôi đạt được mục tiêu của mình. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 nêu lại các điều kiện chấm dứt xung đột, gồm Ukraine phải từ bỏ tham vọng vào NATO và rút toàn bộ quân khỏi bốn khu vực mà Nga tuyên bố sắp nhập. Ông Peskov nói, khi mới bắt đầu, chiến dịch của chúng tôi nhằm vào chính quyền Ukraine, sau này nó đã trở thành xung đột giữa Nga và NATO. Đó là lý do chúng tôi cần mất thêm một chút thời gian để hoàn tất chiến dịch. Phát ngôn viên nhắc lại việc ông Zelensky đã ban hành lệnh cấm Tổng thống Ukraine đàm phán với chính quyền ông Putin. Ông nói, đó là lý do chúng tôi tiếp tục kế hoạch quân sự vì khả năng đàm phán hiện tại bị cả Kiev lẫn những người chi phối họ ở Washington phủ nhận. Các đơn vị phòng không Nga vừa phá hủy 42 máy bay không người lái của Ukraine ở ít nhất 8 khu vực chỉ trong một đêm. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay không người lái bị phá hủy trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ 55. Trong đó, 32 máy bay bị bắn hạ ở tỉnh Bryansk, giáp biên giới, 2 máy bay bị bắn hạ ở vùng Moscow. Chưa có thông tin chi tiết về thiệt hại. Thống đốc tỉnh Bryansk Alexander Bokomas đã báo cáo về hoạt động phòng không trong các bài đăng trên Telegram. Tại tỉnh Voronezh, thống đốc Alexander Gusev cho biết máy bay không người lái đã tấn công một nhà máy sản xuất hàng hóa dân sự làm bùng phát hỏa hoạn. Các nhân viên đã được sơ tán và không có thương vong. Tại tỉnh Benkorov, giáp Ukraine, thống đốc Vrtia Chelab Vlapkov cho biết 
một số máy bay không người lái đã bị bắn hạ nhưng không có thương vong. Các mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống đã làm hư hại một nhà máy, các cơ sở hạ tầng và đường dây điện ở thị trấn Alexeyevka. Video được đăng trên cả blog quân sự của Nga và Ukraine cho thấy các vụ nổ và hỏa hoạn ở Alexeyevka. Một trang web của Ukraine đã đăng video liên về vụ nổ ở Voronezh. Ukraine đã từ lâu đã triển khai máy bay không người lái tầm xa để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm các sân bay và cơ sở năng lượng. Nhưng việc sử dụng hàng chục máy bay không người lái trong thời gian ngắn là động thái bất thường. Rẻ hơn và sẵn có hơn tên lửa hành trình, thiết bị bay không người lái sản xuất trong nước cho phép Kiev vượt qua những hạn chế chính trị trong việc sử dụng vũ khí do các đồng minh phương Tây cung cấp trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Hiện chưa rõ Ukraine đang sản xuất bao nhiêu thiết bị bay không người lái tầm xa. Một nhà sản xuất cho biết họ đang đặt mục tiêu tăng sản lượng lên 500 thiết bị bay không người lái mỗi tháng. Ông Samuel Bedes, chuyên gia về thiết bị bay không người lái tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ cho biết, những gì Ukraine cần làm là hợp lý hóa quá trình sản xuất và lựa chọn thiết bị bay không người lái có thể sản xuất trên quy mô lớn. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov trong cuộc họp với các nhà sản xuất tên lửa Ukraine cho biết, Ukraine đã thành công trong việc mở rộng quy mô sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình R-360 Neptune cải tiến. 100 tên lửa đầu tiên đã được sản xuất trong năm nay. Ông Rustem Umerov nhấn mạnh, việc sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình R-360 Neptune đã thành công với những cải tiến giúp tên lửa có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn. R-360 Neptune là tên lửa hành trình cận âm được phát triển tại thủ đô Kiev. Tên lửa này có tầm bắn hơn 320 km và nặng hơn 900 kg. R-360 Neptune có hệ thống dẫn đường quán tính với radar chủ động dẫn đường ở giai đoạn cuối của chuyến bay. Độ cao bay trên mặt nước thay đổi từ 3 đến 10 m. Tên lửa có thể tấn công các tàu có lượng giãn nước lên tới 5.000 tấn cũng như tàu khu trục nhỏ. Ukraine đã sử dụng tên lửa Neptune để tấn công nhiều mục tiêu có giá trị cao của Nga. Thậm chí, Neptune còn là giải pháp thay thế cho tên lửa Atak MS do Mỹ sản xuất trong thời gian chính quyền của Tổng thống Joe Biden hạn chế phạm vi hoạt động của Atak MS đối với Ukraine. Tên lửa Neptune đã được sử dụng để đánh chìm Moscow, tàu chủ lực của hạm đội Biển Đen. Một phiên bản sửa đổi của Neptune cũng từng được sử dụng để tấn công các hệ thống phòng không của Nga, bao gồm cả S-400 triển khai trên bán đảo Crimea. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, Ukraine lần đầu tiên ra mắt tên lửa chống hạm Neptune nhắm vào các mục tiêu trên biển của Nga vào tháng 4 năm 2022. Hiện tại, Ukraine vẫn tiếp tục phát triển và cải tiến tên lửa này để có thể tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tháng 4 năm 2024, Ukraine cho biết nước này có kế hoạch tăng tầm bắn của tên lửa lên 1.000 km, mở đường có các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Hãng thông tấn RIA dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Moscow đã dụ bom lượn từ các tiềm kích Su-34 và các vị trí của Ukraine ở khu vực vùng Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công các binh sĩ, xe bọc thép quân sự và một trung tâm điều hành các hoạt động quân sự của Ukraine ở vùng Kursk. Cũng theo bộ này, quân đội Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng cách thả bom lượn có trang bị mô đun tối tân từ trên không. Các nguồn tin tình báo Nga cũng xác nhận Vụ tấn công đã phá hủy thiết bị quân sự và một trung tâm điều hành của Kiev, cũng như xác nhận một số binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng. Một số nguồn thạo tin của Moscow cho biết, sau khi ném bom thành công vào các mục tiêu của Ukraine, các tiêm kích Su-34 đã trở về sân bay an toàn. Giới quân sự đồn đoán, Su-34 là một trong những dòng chiến đấu cơ hiện đại, tiên tiến nhất của quân đội Nga, với khả năng mang 12 tấn bom và tên lửa. Hiện phía Kiev vẫn chưa phản hồi về thông tin của vụ tấn công trên. Su-34 là máy bay tiêm kích bom 2 chỗ ngồi, 2 động cơ, đã trở thành một phần quan trọng trong không quân Nga trong các hoạt động quân sự đang diễn ra tại Ukraine. Su-34 được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu trên mặt đất và yểm trợ hỏa lực tầm gần cho các lực lượng mặt đất. Nhờ vào hệ thống điện tử hàng không và vũ khí tiên tiến, máy bay ném bom Su-34 có thể thực hiện các hoạt động này một cách hiệu quả, đem lại lợi thế chiến thuật đáng kể trên tiền tuyến. Các thông số kỹ thuật của máy bay ném bom Su-34 nêu bật cả điểm mạnh và điểm yếu của máy bay này. Với chiều dài khoảng 22m và xài cánh 14,7m, Su-34 được trang bị hai động cơ tốc bin phản lực cánh quạt AL-31F và mỗi động cơ tạo ra lực đẩy khoảng 12.500 kg Fox. Su-34 sở hữu hệ thống điều khiển bay tiên tiến, bao gồm công nghệ điều khiển điện tử fly by wire giúp tăng cường khả năng cơ động. Bộ cảm biến của máy bay ném bom Su-34 gồm radar Fazotron N-035 Ibis Air có khả năng phát hiện mục tiêu ở tầm xa và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc. Máy bay có thể mang nhiều loại vũ khí, trong đó có bom dẫn đường chính xác tên lửa và rocket giúp tán rộng khả năng tấn công. 
Với bán kính chiến đấu khoảng 1.500 km, Su-34 rất phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công sâu. Nhưng điều này cũng khiến nó phải đối mặt với nhiều rủi ro khi nằm trong phạm vi phòng không của đối phương. Ngày 19 tháng 11, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và chính quyền Ukraine đã đạt được thỏa thuận để hỗ trợ Ukraine khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, ban điều hành IMF vẫn cần phải cân nhắc về thỏa thuận này. Trong một tuyên bố, IMF nêu rõ nếu được thông qua, thỏa thuận sẽ nâng tổng số tiền giải ngân cho Ukraine theo chương trình lên đến 9,8 tỷ đô la Mỹ. Ban điều hành dự kiến xem xét thỏa thuận trong những tuần tới. Theo IMF, chương trình hỗ trợ Ukraine vẫn đi đúng hướng dù xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn và triển vọng vẫn không chắc chắn. Kinh tế Ukraine tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi dù gặp nhiều thách thức do cuộc xung đột đã kéo dài 1.000 ngày. Tuy nhiên, IMF cảnh báo rủi ro vẫn rất cao do không rõ về mức độ và thời gian xung đột tiếp diễn. Từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 11, các nhân viên IMF đã có cuộc họp với giới chức Ukraine. Theo IMF, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của quốc gia này được dự báo đạt 4% trong năm 2024, nhưng giảm xuống mức 2,5% đến 3,5% vào năm 2025 trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại và tình trạng thiếu hụt lao động. Lạm phát của Ukraine vào tháng 10 năm 2024 tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái do chi phí thực phẩm và lao động tăng. Song IMF cho rằng kỳ vọng lạm phát vẫn được nèo giữ vững chắc. Trong diễn biến liên quan, hồi tháng 10, Ban điều hành Ngân hàng Thế giới World Bank cũng đã bỏ phiếu thông qua việc lập một quỹ trung gian tài chính FIF để hỗ trợ Ukraine, với sự đóng góp dự kiến từ Mỹ, Canada và Nhật Bản. Các nguồn thạo tin cho biết quỹ FIF do World Bank quản lý sẽ giúp thực hiện cam kết của thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 là tài trợ cho Ukraine 50 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay. Theo một nguồn tin, số tiền chính xác mà Mỹ, Nhật Bản và Canada đóng góp vẫn đang được tính toán, nhưng sẽ được hỗ trợ bằng lãi suất từ các tài sản Nga ở nước ngoài đang bị đóng băng. Cuộc bỏ phiếu của World Bank diễn ra một ngày sau khi các phái viên của Liên minh châu Âu EU đồng ý cấp 35 tỷ euro, tức 38,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong khuôn khổ cho vay lớn hơn kế hoạch cơ tức các nước G7. Khoản cho vay này được lấy từ một phần trong số tiền thu được từ các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng. Ông John Lipsky, giám đốc cấp cao trung tâm địa kinh tế của Hội đồng Đại Tây Dương, cơ quan tư vấn có trụ sở tại thủ đô Washington, Mỹ, cho biết hai động thái trên sẽ cho phép các nước G7 cung cấp khoản tài trợ đáng kể cho Ukraine và sẽ thực hiện các cam kết tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 tháng 6 vừa qua. Tại châu Âu, ngày 19 tháng 11, Quốc hội Ukraine đã thông qua toàn bộ luật về ngân sách quốc gia năm 2025. Trong đó, chi ngân sách năm tới được quy định ở mức kỷ lục 3.940 tỷ hryvnia, tương đương với hơn 95 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong đó 2.220 tỷ hryvnia được chi cho nhu cầu quốc phòng. Quốc hội xác định khoản thu ngân sách ở mức 2.300 tỷ hryvnia. Ukraine cũng dự kiến có khoản tài trợ nước ngoài 38,4 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết, toàn bộ khoản thu từ thuế cá nhân và doanh nghiệp trong năm tới sẽ dành cho nhu cầu quốc phòng và an ninh. Trong đó, Ukraine sẽ chi 739 tỷ hryvnia để mua vũ khí. Nhu cầu chi lớn thứ hai của ngân sách là hỗ trợ người dân. Các chương trình hỗ trợ xã hội sẽ được chi 421 tỷ hryvnia, chi cho giáo dục 199 tỷ hryvnia, chi cho y tế 217 tỷ hryvnia. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đệ trình trước Quốc hội bản kế hoạch trụ vững gồm 10 điểm, trong đó có đoàn kết, xây dựng mặt trận, Vũ khí, tài chính Đại biểu Quốc hội Ukraine Yalovsrap Zeleniak cho biết Một số nội dung trong bản kế hoạch này bao gồm cả việc Ukraine sẽ không tổ chức bầu cử Tổng thống Không hạ thấp tuổi nghĩa vụ quân sự, thành lập Bộ Thống nhất Ukraine Ngày 19 tháng 11, tròn 1.000 ngày nổ ra xung đột Nga-Ukraine Quốc hội Ukraine đã thông qua và công bố lời kêu gọi gồm 17 điểm với cộng đồng quốc tế Trong đó, Quốc hội Ukraine kêu gọi các nghị viện và chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế và các đại hội đồng liên nghị viện gia tăng ủng hộ, cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí tầm xa, ủng hộ công thức hòa bình và kế hoạch chấm dứt xung đột của Tổng thống Ukraine Zelensky. Trong khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang duy trì cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine tới chừng nào cần thiết. Vẫn có những lo ngại về nguy cơ Washington cắt viện trợ sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức vào đầu năm sau. Theo báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc công bố gần đây, Quốc hội Mỹ đã phân bổ gần 183 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Trong tổng số khoản viện trợ trên, khoảng 131,36 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển cho các hoạt động liên quan đến an ninh, trong đó bao gồm 45,6 tỷ đô la Mỹ dành cho việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại châu Âu và gần 46 tỷ đô la Mỹ để thay thế vũ khí được cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, gần 44 tỷ đô la Mỹ được phân bổ cho các chương trình quản lý, 
bao gồm cả tiền lương cho các công chức Ukraine và 4 tỷ đô la Mỹ cho viện trợ nhân đạo. Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ USAID đã phân bổ 3,9 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ ngân sách trực tiếp bổ sung cho Ukraine. Đây là một phần của khoản bổ sung trị giá hơn 7,8 tỷ đô la Mỹ được phê duyệt vào tháng 4. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Yon Suk Yeng dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil cho biết Hàn Quốc đã được phía Mỹ thông báo trước về quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sang lãnh thổ Nga. Khi được hỏi về khả năng Hàn Quốc trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine, quan chức trên cho biết hiện không có cuộc thảo luận nào về vấn đề này, song lưu ý rằng Hàn Quốc và Mỹ có thể trao đổi vũ khí nếu cần thiết với tư cách là đồng minh của nhau. Quan chức trên cho hay đây là vấn đề đòi hỏi phải xem xét và phối hợp cẩn thận giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, Mỹ và các đồng minh gồm Hàn Quốc. Ngoài ra, theo trang tin United 24 Media, có liên kết với sáng kiến toàn cầu hỗ trợ tài chính cho Ukraine với tên gọi United 24 do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khởi xướng. Mỹ đã thông báo cho Đức về quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Atak ms tấn công lãnh thổ Nga. Phó phát ngôn viên chính phủ Đức, ông Wolfgang Buchner đã xác nhận thông tin trên trong một cuộc họp báo ngày 18 tháng 11 tại Berlin, Đức. Ông Buchner lưu ý rằng quyết định của Mỹ không ảnh hưởng tới lập trường của Đức về việc từ chối cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine. Phát biểu trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất trực thăng ở Bavaria, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng khẳng định rằng hiện tại không có lý do gì để đưa ra quyết định khác. Thay vào đó, quân đội Đức có ý định cung cấp 4.000 máy bay không người lái, sử dụng hệ thống điều khiển được trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức lập luận rằng việc chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine sẽ không làm thay đổi đáng kể tình hình trên chiến trường. Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh, Taurus không phải là yếu tố thay đổi cục diện, nhiệm vụ của chúng tôi khác hơn. Bây giờ chúng tôi phải đảm bảo rằng Ukraine tiếp tục nhận được nguồn viện trợ bền vững. Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh, Đức không gửi vũ khí tầm xa nào cho Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đánh giá, việc cung cấp tên lửa Taurus cho quân đội Ukraine sẽ khiến Đức trở thành bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ không bỏ rơi Ukraine như dự đoán của nhiều nhà quan sát. Bằng chứng về điều này nằm trong chính hành động của ông Trump chứ không phải các phát ngôn tranh cử của ông. Đối với nhiều nhà quan sát chính sách đối ngoại, chiến thắng của ông Trump cùng với thái độ thờ ơ của ông về khối quân sự NATO, sự chỉ trích của ông dành cho khối lượng viện trợ của Mỹ cho Ukraine cũng như cam kết của ông nhằm đạt một thỏa thuận chấm dứt xung đột quân sự Nga-Ukraine đã tạo ra cảm giác bất định về cam kết của Mỹ đối với Ukraine. Tuy nhiên, có dấu hiệu về điều bất ngờ ngược lại, đó là việc ông Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng chưa chắc đã là tin xấu đối với Kiev. Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Ukraine Zelensky là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới điện đàm với ông Trump ngay sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Chúc mừng Tổng thống đắc cử Trump, nhà lãnh đạo Zelensky bày tỏ tin tưởng về tiềm năng hợp tác lớn hơn nữa giữa hai quốc gia Mỹ và Ukraine. Người ta thường mô tả chính trị do Trump là người theo chủ nghĩa biệt lập, dân tộc chủ nghĩa và phản đối can thiệp trên chính trường quốc tế. Ông Trump có nhiều lời lẽ cổ suý cho những quan điểm đó nhưng lại có những động thái trái ngược. Hồi tháng 2 năm 2023, lưỡng đảng Quốc hội Mỹ thông qua luật cấm Tổng thống nước này đơn phương rút Mỹ khỏi NATO. Người bên phe Cộng hòa tài trợ cho dự luật trên, thượng nghị sĩ Marco Rubio, trong vài tháng gần đây đã nổi lên như một đại diện của ông Trump và dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Trump. Mỹ và châu Âu vẫn là thị trường quan trọng nhất của nhau, bất ổn ở châu Âu có ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ và toàn cầu. Do vậy, Mỹ vẫn có động lực lớn trong việc duy trì vai trò của mình trong an ninh châu Âu. Hơn nữa, chưa có gì khẳng định chắc chắn chính quyền Trump tương lai sẽ đi lệch với đường lối của chính quyền ông Obama, chính quyền ông Biden, thậm chí cả chính quyền ông Trump nhiệm kỳ 1, tất cả đều coi Trung Quốc là thách thức đối với Mỹ. Dù mối quan hệ giữa ông Trump và Tổng thống Nga Putin thường được cho là nồng ấm, chính sách của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu lại cực kỳ cứng rắn với Nga. Ông đã phê duyệt bán tên lửa chống tăng cho Ukraine, rút Mỹ khỏi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung và ký các lệnh trừng phạt nhằm vào các dự án dòng chảy phương Bắc 2 của Nga. Gần 3 năm sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine, cỗ máy quân sự của Điện Kremlin vẫn vận hành ổn định dựa trên doanh thu từ năng lượng. Trong lĩnh vực năng lượng này, chính sách của ông Trump vẫn có thể gây tổn hại cho lợi ích của Nga. Khi quay trở lại Nhà Trắng, ông Trump sẽ tăng cường hơn nữa các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu mỏ Iran, từ đó làm giảm khả năng của Tehran, cung cấp vũ khí và đạn dược cho Moscow. 
Một khi ông Trump lên nắm quyền lần hai, Nga có thể sẽ gặp thêm nhiều khó khăn mới trong xung đột với Ukraine, dù là theo cách gián tiếp. Không chỉ vậy, tính cách Tổng thống đắc cử Trump có nhiều ngẫu hứng khó đoán định, nên một số nhà quan sát thậm chí còn nhận định rằng trong tình huống ông Trump đã nhậm chức vào tháng 1 năm 2025 mà không tìm kiếm được giải pháp nhanh chóng cho cuộc đối đầu quân sự giữa Nga và Ukraine, Ông hoàn toàn có thể bất ngờ quay sang thách thức Tổng thống Nga Putin và gia tăng viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Khi đó, nước Nga sẽ gặp khó khăn bội phần từ chính ông Trump, người tự nhận là bạn thân của ông Putin. Về phần mình, Điện Kremlin cũng tỏ rõ hoài nghi về khả năng ông Trump sẽ chấm dứt được xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov cho rằng những tuyên bố như thế của ông Trump là mang tính phóng đại trong bối cảnh vận động tranh cử ở nước Mỹ. Theo hãng Reuters, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chọn ông Howard Ludnick, 63 tuổi, đồng trưởng nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump và CEO của công ty dịch vụ tài chính Cantor Physical làm người đứng đầu bộ thương mại. Đây là cơ quan đi đầu của Mỹ trong việc chống lại các công ty công nghệ từ Trung Quốc. Không giống như những thành viên thân cận của ông Trump, ông Ludnick không thường xuyên nói về Trung Quốc. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ thuế quan, đặc biệt là nhắm vào Trung Quốc. Theo tờ New York Times, ông này đã nói trong một podcast vào tháng trước, Đừng đánh thuế người dân của chúng ta, thay vào đó hãy kiếm tiền, áp thuế quan đối với Trung Quốc và kiếm được 400 tỷ đô la Mỹ. Thuế quan là một phần quan trọng trong chương trình nghị sự kinh tế của ông Trump và ông đã hứa sẽ áp dụng thuế toàn diện đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu khi trở lại Nhà Trắng. Ông Ludnick lúc đầu được xem là ứng viên hàng đầu cho chức Bộ trưởng Tài chính, tuy nhiên, ông được chọn làm người đứng đầu Bộ Thương mại, một bộ nhỏ hơn hoạt động để thúc đẩy ngành công nghiệp Mỹ và có vai trò quan trọng trong chính sách củng cố ngành bán dẫn của Mỹ và sự giảm tự phụ thuộc vào châu Á. Theo AFP, dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, Bộ Thương mại Mỹ đã tăng cường kiểm soát xuất khẩu các công nghệ quan trọng như máy tính lượng tử và hàng hóa sản xuất chất bán dẫn nhằm vào việc tiếp cận các đối tượng đối thủ như Trung Quốc. Theo AFP, chính quyền của ông Trump sắp tới có thể cứng rắn hơn với lập trường này. Ông Ludnick đã bày tỏ sự ủng hộ với mức thuế quan 60% đối với hàng hóa Trung Quốc, cùng với mức thuế quan 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu. Cả hai mức thuế này đều nằm trong các đề xuất mà ông Trump đã đưa ra. Ông Ludnick trước đây cũng than phiền về việc mất việc làm trong ngành sản xuất tại Mỹ và chuyển sang Trung Quốc. Ông Ludnick đã đổ lỗi cho Trung Quốc là nguồn cung cấp fentanyl tại Mỹ. Fentanyl là một loại thuốc giảm đau gây nghiện mạnh hơn heroin 50 lần và mạnh hơn morphine 100 lần, được chế tạo dễ dàng với nguyên liệu rẻ tiền và dễ buôn lậu. Ông Ludnick cáo buộc Trung Quốc đã tấn công nước Mỹ từ bên trong. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc về cáo buộc của ông Ludnick. Vừa qua, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã cùng với tỷ phú Elon Musk chứng kiến sự kiện phóng tên lửa đầy Starship của hãng SpaceX tại bang Texas, Mỹ. Việc ông Trump đã bay đến dự buổi phóng là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ giữa ông và tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu SpaceX, ngày càng thân thiết hơn. Tỷ phú Elon Musk được cho là luôn hiện diện bên cạnh ông Trump kể từ sau chiến thắng bầu cử vừa qua. Ông đã tư vấn cho ông Trump về những người được đề cử cho chính quyền mới và tham gia vào cuộc gọi điện thoại của Tổng thống đắc cử với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông cũng bay cùng ông Trump để họp với các đảng viên Cộng hòa từ Hạ viện tại Washington vào thứ tư tuần trước và cùng ông tham dự giải vô địch chiến đấu tối thượng tại Madison Square Garden ở New York vào thứ Bảy. Ông Trump gần đây đã khen thưởng Musk vì sự ủng hộ chính trị của ông bằng cách bổ nhiệm ông cùng với đảng viên Cộng hòa Vivek Ramaskomi làm cố vấn cho bộ hiệu quả chính phủ mới thành lập với nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Về vụ phóng, tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã tiến hành phóng tên lửa Starship chiều ngày 19 tháng 11 theo giờ địa phương mang theo tầng đầy Super Heavy. Tuy nhiên, lần này hãng đã không thể lặp lại thành công như khi đã từng đón được tầng đẩy bằng cánh tay robot vào tháng trước. Sau khoảng 4 phút kể từ khi tên lửa rời bệ phóng, việc đón tầng đẩy đã phải tiến hành hủy bỏ vì một số lý do chưa xác định. Trong khi đó, tên lửa đẩy đã rơi xuống vịnh Mexico sau đó vài phút. Người phát ngôn của SpaceX, ông Dan Hurst, cho biết không phải tất cả các tiêu chí để đón tên lửa trở lại đều được đáp ứng nên hãng này đã không ra lệnh cho Starship quay trở lại để điểm phóng. Cùng lúc đó, tàu vũ trụ rỗng nằm trên đỉnh tên lửa Starship được phóng kèm theo đã bay qua vịnh Mexico và gần chọn một vòng quanh trái đất và sau đó đáp xuống vùng biển Ấn Độ Dương sau hành trình khoảng 1 giờ. SpaceX giữ nguyên quỹ đạo bay như lần thử nghiệm vào tháng 10 trước đó, nhưng đã thay đổi một số thông số liên quan cũng như thời gian phóng. Theo đó, tên lửa Starship được phóng vào cuối buổi chiều thay vì vào sáng sớm như lần trước để đảm bảo có đủ ánh sáng quan sát quá trình đáp xuống của tàu vũ trụ. Tuy thử nghiệm lần này thất bại nhưng SpaceX đã đạt được một số mục tiêu nghiên cứu của mình như đốt cháy một trong những động cơ của tàu vũ trụ trong không gian, bảo vệ
loại tên lửa mà NASA hy vọng có thể sử dụng để đưa các phi hành gia lên mặt trăng và sao hỏa. Trong ba lần thử nghiệm đầu tiên, tên lửa Starship đều đã bị phát nổ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, nước này đã từ chối cho phép chuyên cơ của Tổng thống Israel Isaac Herzog bay qua không phận để đến dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Baku, Azerbaijan. Ông Erdogan nói với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brazil, chúng tôi không cho phép Tổng thống Israel sử dụng không phận để tham dự hội nghị thượng đỉnh COP. Chúng tôi đã đề xuất các tuyến đường thay thế và những lựa chọn khác. Ông Herzog cuối cùng đã hủy bỏ chuyến đi. Văn phòng Tổng thống Israel cho biết, sau khi đánh giá tình hình và vì lý do an ninh, Tổng thống đã quyết định hủy bỏ chuyến đi đến hội nghị khí hậu ở Azerbaijan. Một quan chức Azerbaijan giấu tên được cho là đã nói rằng Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia vào các cuộc đàm phán chuyên sâu thông qua các kênh ngoại giao kéo dài trong nhiều ngày nhưng không mang lại kết quả. Theo các nguồn tin, phái đoàn còn lại của Israel đã đến tham dự hội nghị ở Baku sau khi đi trên các chuyến bay thương mại qua Georgia. Al Monitor đưa tin rằng các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận chính phủ đã từ chối yêu cầu chính thức của Israel về việc mở không phận cho phép máy bay của Tổng thống Herzog bay qua. Động thái này xảy ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hồi đầu tháng 11 đã tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tel Aviv và không có ý định thực hiện bất kỳ biện pháp nào để khu vực quan hệ trong tương lai do các hành động quân sự của Tel Aviv ở Gaza. Ông Erdogan nhấn mạnh, liên minh cầm quyền của chúng tôi kiên quyết trong quyết định cắt đứt quan hệ với Israel và chúng tôi sẽ duy trì lập trường này trong tương lai. Ông Erdogan nói về chuyến đi của ông Herzog đến Baku. Ông ấy có thể đi hay không? Tôi thực sự không biết. Tổng thống Erdogan cho biết thêm về một số vấn đề nhất định. Vì Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi buộc phải đứng lên và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu thường niên lần thứ 29 của Liên Hợp Quốc diễn ra tại Baku, Azerbaijan từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2024. Mới đây, một quan chức Mỹ đã xác nhận với tờ Business Insider rằng tàu sân bay duy nhất của Hải quân Mỹ ở Trung Đông, USS Abraham Lincoln, đã rời khỏi khu vực này sau nhiều tháng hoạt động. Theo đó, USS Abraham Lincoln đã đi vào khu vực hạm đội 7 Mỹ chịu trách nhiệm, bao gồm phần lớn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Có 3 tàu khu trục lớp Alley Buck là USS Frank Peterson Jr., USS Michael Murphy và USS Sprunz, hộ tống USS Aram Lincoln. Vị quan chức này xác nhận hiện tại không có tàu sân bay Mỹ ở Trung Đông. Trước đó cũng có giai đoạn tương tự là vào tháng 6, khi USS Dwight Eisenhower rời đi sau nhiều tháng chiến đấu với Hậu Thi. USS Dwight Eisenhower đã trở về Norfolk, Virginia vào tháng 7 sau hơn 8 tháng triển khai. Sau đó, USS Theodore Roosevelt đến tiếp quản vị trí của USS Dwight Eisenhower tại Trung Đông. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tiến vào Trung Đông vào tháng 8 và hoạt động song hành với USS Theodore Roosevelt trong nhiều tuần. Đến tháng 9, USS Theodore Roosevelt rời khỏi khu vực. Kể từ đó, USS Abraham Lincoln tham gia vào chiến dịch chống hậu thi. Hiện chưa rõ khi nào Hải quân Mỹ có thể triển khai tàu sân bay mới vào Trung Đông. Hải quân Mỹ hiện sở hữu 11 tàu sân bay. Các tàu sân bay có tuổi thọ khoảng 50 năm và sau một nửa thời gian, chúng sẽ trải qua một cuộc đại tu lớn. Quá trình này có thể mất vài năm. Mỹ hiện có 4 hàng không mẫu hạm đang được bảo trì, bao gồm USS George Washington Bush, USS Jordan 4, USS John Stennis, USS Nimitz Lầu Năm Góc khẳng định sự hiện diện của Hải quân Mỹ bao gồm cả các nhóm tác chiến tàu sân bay nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Israel. Đầu tháng này, Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh triển khai thêm tàu khu trục và máy bay quân sự đến Trung Đông, bao gồm chiến đấu cơ và máy bay ném bom B-52. Và lực lượng này sẽ đến trong những tháng tới khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln rời khỏi khu vực. Song song với đó, người phát ngôn của Houthi Iaia Sare cũng tuyên bố đã phóng tên lửa vào tàu biển Anadolu S mang cờ Panama trên biển đỏ. Ông Sare cho biết Houthi đã tấn công trực tiếp vào thân tàu. Ông nói thêm rằng con tàu trở thành mục tiêu vì vi phạm lệnh cấm vào các cảng của Palestine bị chiếm đóng. Theo cơ sở dữ liệu Marine Traffic, tàu chở hàng Anadolu S có hải trình từ Alexandria của Ai Cập đến cảng Qasim của Pakistan. Lần cuối cùng tàu Anadolu S thông báo vị trí là sáng sớm ngày 16 tháng 11 khi nó ở trung tâm biển đỏ. Mới đây, The Financial Times dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller cho biết họ sẽ cảnh báo chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rằng nước này sẽ không thể tiếp tục đối xử như bình thường với lực lượng Hamas sau khi được tin một số nhà lãnh đạo trong nhóm đã chuyển trụ sở đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Miller nói thêm rằng 
ông không thể xác nhận hoặc phủ nhận các báo cáo rằng các quan chức từ lực lượng Palestine đã chuyển trụ sở từ Qatar đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông cho rằng Mỹ không muốn rằng thủ lĩnh của Hamas có mặt tại bất kỳ đâu, đặc biệt là tại một thành phố lớn của một trong những đồng minh của Mỹ. Trong khi đó, một nhà ngoại giao khối Ả Rập nói với tờ Financial Times rằng một số quan chức của Hamas đã chuyển trụ sở từ Qatar sang Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Doha đình chỉ vai trò là bên trung gian trong các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Gaza và đảm bảo việc thả những con tin còn lại bị giam giữ ở giải Gaza. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này không rõ liệu việc các quan chức Hamas chuyển trụ sở đến Hoa Kỳ là vĩnh viễn hay tạm thời. Tương tự, một nguồn tin thứ hai của Financial Times cho biết một số quan chức Hamas đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một quan chức Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết các thành viên của Bộ Chính trị Hamas thỉnh thoảng đến thăm quốc gia này, nhưng khẳng định rằng những tuyên bố về Bộ Chính trị Hamas đã chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ không phản ánh đúng thực tế. Trái ngược, một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ thông tin Hamas đã chuyển văn phòng chính trị từ Qatar sang Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời lưu ý các thành viên Hamas chỉ thỉnh thoảng đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Hamas cũng bác bỏ các báo cáo này, coi đây là tin đồn mà Israel đang cố gắng công bố theo thời gian. Qatar đã trở thành nơi đặt văn phòng chính trị của Hamas kể từ năm 2012 và là một trong những bên hòa giải chính cùng với Hoa Kỳ và Ai Cập, làm trung gian cho một thỏa thuận đảm bảo việc thả các con tin Israel và lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một năm vừa qua ở Gaza. Các quan chức Mỹ hy vọng rằng tiến triển với Liban trong việc chấm dứt xung đột giữa Hezbollah và Israel, qua đó có thể thúc đẩy các cuộc đàm phán Hamas-Israel. Ông Amos Hattin, cố vấn cấp cao của Tổng thống Joe Biden, đã đến thủ đô Liban để cố gắng thúc đẩy các cuộc đàm phán này. Tờ Jerusalem Post dẫn lời người đứng đầu chính phủ Israel cho biết, tôi tuyên bố với những người Palestine muốn thoát khỏi tình huống hiện nay, bất cứ ai giao nộp con tin cho chúng tôi, Israel sẽ đảm bảo cho họ một lối thoát an toàn, cho người đó cùng gia đình. Chúng tôi sẽ trả 5 triệu đô la Mỹ cho mỗi con tin được thả. Quyền lựa chọn ở trong tay các bạn. Kết quả vẫn như nhau. Chúng tôi sẽ đưa tất cả các con tin về nhà. Ông Benjamin Netanyahu cũng nhấn mạnh, Israel sẽ nhổ tận gốc mọi cấu trúc Hamas trong vùng đất Palestine. Nhà lãnh đạo Israel cảnh báo sẽ không còn Hamas ở giải Gaza và bất kỳ ai làm hại con tin của chúng tôi sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Chúng tôi sẽ truy đuổi đến cùng. Theo thống kê của Israel, Hamas vẫn đang giam giữ 101 con tin người Israel. Ông Netanyahu nói thêm. Israel sẽ làm mọi việc có thể để xác định vị trí của các con tin và sẽ không dừng lại. Israel sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới khi tìm thấy họ, cả người sống lẫn người đã thiệt mạng. Nhà lãnh đạo này khẳng định Hamas sẽ không cai trị Gaza sau cuộc chiến, dường như bác bỏ những nỗ lực đi tới một lệnh ngừng bắn với Hamas. Thủ tướng Israel tuyên bố như vậy sau khi tới thăm hành lang Nezarim, một vành đai chạy dọc theo chiều rộng của giải Gaza, nơi quân đội Israel đã đào hào suốt nhiều tháng qua nhằm kiểm soát lối vào giữa hai nửa phía Bắc và Nam của giải đất ven biển này. Chuyến thăm Gaza của ông Netanyahu diễn ra khi Israel đang tấn công Bắc Gaza để tiêu diệt lực lượng Hamas và trong bối cảnh có những cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng của các con tin Israel bị nhóm quân Palestine giam giữ sau khi họ bị bắt hồi tháng 10 năm 2023. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cũng đã kêu gọi các nhà lãnh đạo, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 gia tăng áp lực lên Hamas để buộc nhóm hồi giáo vũ trang này ngừng bắn với Israel. Lời kêu gọi trên được đưa ra khi ông Biden tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy đạt được một thỏa thuận trong những tuần cuối cùng trước khi ông đua nền trong của Đảng Cộng Hòa quay trở lại Nhà Trắng. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 tại Rio de Janeiro, Brazil, Tổng thống Biden đã đề nghị gia tăng áp lực lên Hamas, đồng thời ông nhắc lại lời kêu gọi Israel hạn chế thương vong cho dân thường trong cuộc xung đột ở giải Gaza. Ông khẳng định Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy để đẩy nhanh một thỏa thuận ngừng bắn, đảm bảo an ninh cho Israel và đưa các con tin trở về nhà, đồng thời chấm dứt những đau thương mà người dân và trẻ em Palestine đang phải gánh chịu. Mặc dù Tổng thống Mỹ Biden kiên định ủng hộ Israel trong khi khuyến cáo nước này kiềm chế trong hơn một năm qua, nhưng vẫn chưa rõ chính sách của Mỹ sẽ như thế nào sau khi ông Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Theo hãng tin Reuters, mới đây, Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 11 về các nghị quyết ngăn bán vũ khí cho Israel. Đây là các nghị quyết đã được một số nhà lập pháp Mỹ ủng hộ vì họ cho rằng Israel đang cản trở các chuyến hàng viện trợ mà người dân Palestine ở giải Gaza rất cần giữa xung đột Israel-Hamas. Hiện nay, phần lớn trong số 2,3 triệu người ở giải Gaza đã phải di rời. Các quan chức y tế ở Gaza cho biết, hơn 43.922 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công kéo dài 13 tháng qua của Israel. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders là người thúc đẩy cái gọi là những nghị quyết phản đối chung, GRD, hồi tháng 9. Gần đây, ông thông báo sẽ đưa chúng ra thượng viện để bỏ phiếu trong tuần này. Hãng tin Reuters nhận định, sự ủng hộ mạnh mẽ của cả các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ dành cho Israel hiện nay
để bảo vệ dân thường ở giải Gaza. Hai trong số các nghị quyết đề xuất chặn thương vụ bán đạn súng cố 120mm và đạn tấn công trực tiếp chung. JDMS, một nghị quyết thứ ba đề xuất chặn thương vụ bán đạn xe tăng cho Israel. Ông Sanders chỉ ra, cuộc xung đột này được tiến hành gần như hoàn toàn bằng vũ khí của Mỹ và 18 tỷ đô la Mỹ tiền thuế của người dân Mỹ. Israel đã thả những quả bom nặng 2.000 pound, tức khoảng hơn 900 kg do Mỹ cung cấp vào các khu dân cư đông đúc, giết chết hàng trăm thường dân để tiêu diệt một vài chiến binh Hamas và không hề phân biệt giữa thường dân và chiến binh. Ông nhấn mạnh, những hành động này là vô đạo đức và bất hợp pháp. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Chris Van Hollen cũng cho biết ông ủng hộ các nghị quyết phản đối nói trên, tương tự như Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Elizabeth Warren bày tỏ tuần trước. Trước đó vào đầu tháng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết họ đã đệ trình một lá thư lên Liên Hợp Quốc có chữ ký của 52 quốc gia và hai tổ chức liên chính phủ kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Israel. Ông Fidan cho biết khẳng định đây là đề xuất do Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra. Chúng tôi đã viết một bức thư chung kêu gọi tất cả các nước ngừng bán vũ khí và đạn dược cho Israel. Chúng tôi đã chuyển bức thư này có 54 bên ký kết tới Liên Hợp Quốc vào ngày 1 tháng 11. Trong số những bên ký kết vào lá thư có Ả Rập Xê Út, Brazil, Algeria, Trung Quốc, Iran và Nga. Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, cả hai đều là tổ chức liên chính phủ trong Liên Hợp Quốc cũng đã ký vào văn bản này. Ngay sau khi nước Mỹ gọi tên người chiến thắng sau ngày bỏ phiếu mùng 5 tháng 11, nhiều lời chúc mừng từ khắp nơi trên thế giới liên tục được gửi tới Tổng thống đắc cử Donald Trump. Các nhà lãnh đạo Trung Đông như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Quốc vương Qatar Sayyid Al Thani, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi cũng không bỏ qua cơ hội này để khẳng định sự ủng hộ với chính quyền mới trước thêm một cuộc chuyển giao quyền lực lớn. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Gaza nổ ra, Morocco cũng đã tái khẳng định mối quan hệ với Israel. Cây viết Sabrina Schaffer của tờ The Hill nhận định, dù đó là những thủ tục chính trị hay sự hài lòng thực sự với kết quả bầu cử Mỹ, các nhà lãnh đạo Trung Đông đều lo ngại về phong cách lãnh đạo ngẫu hứng và khó đoán của ông Trump trong nhiệm kỳ tới có thể tác động nhiều đến các chính sách đối ngoại của Nhà Trắng. Bà Schaffer nói, vấn đề Trung Đông là một bài toán khó mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đã giải sai cách. Mỹ có tiếng nói lớn trên trường quốc tế và nếu tiếng nói này được sử dụng đúng cách thì Washington sẽ có lời giải cho mọi cuộc xung đột. Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Trump đã chuyển đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem, rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và công nhận cao nguyên Golan là lãnh thổ của Israel. Tổng thống đắc cử cũng ký một xác lệnh hành pháp năm 2019 về chống lại chủ nghĩa bài do Thái, mở rộng các biện pháp bảo vệ theo đạo luật 6 đối với các hành vi bài do Thái theo định nghĩa của Liên minh tưởng niệm Holocaust của quốc tế. Trong nhiệm kỳ tiếp theo, ông Trump cam kết xóa bỏ quyền công nhận các trường đại học không giải quyết được vấn đề bài Do Thái và tuyên bố sẽ trục xuất những người không phải công dân tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Hamas bất hợp pháp. Tổng thống đắc cử cũng nhắc đến khả năng cắt giảm tài trợ cho cơ quan cứu trợ và công trình của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ở cận đông tại Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh một số nhân viên của cơ quan này bị Israel cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Về phía Iran, tờ Wall Street Journal trước đó đưa tin, bất chấp thủ địch lẫn nhau, Washington và Tehran vẫn có thể đạt được thỏa thuận ngoại giao trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump. Tuy nhiên, các nguồn tin của tờ báo này không loại trừ khả năng ông Trump sẽ tăng cường đáng kể áp lực trừng phạt đối với Iran, hạn chế xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Mỹ cũng có thể tranh thủ xu hướng hợp tác đăng lên, điển hình là việc UAE và Israel thiết lập quan hệ ngoại giao, khuyến khích thêm nhiều quốc gia Ả Rập hòa giải với Israel. Thực tế là sau thỏa thuận lịch sử mà UAE và Israel đạt được và với những động thái thúc đẩy tích cực của Mỹ, Bahrain là quốc gia tiếp theo đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel. Với tư cách là nhà lãnh đạo của một trong những cường quốc trên thế giới, ông Trump đang đứng trước cơ hội lớn để chứng minh rằng sự lựa chọn của các cử tri Mỹ sẽ mang lại cho cả Trung Đông và Washington. Vẫn tồn tại nhiều khúc mắc mà người Mỹ chưa hẳn đã đồng tình với ông Trump. Tuy nhiên, chính sách đối ngoại phải là ưu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo để đảm bảo trật tự toàn cầu. Bà Schaffer nói thêm rằng, trong bối cảnh hiện nay, nhiều người Mỹ, đặc biệt là người Mỹ gốc Do Thái, phải nhận ra rằng hòa bình thông qua sức mạnh là cách tốt nhất để tiến về phía trước. Nếu đi theo hướng này, chính sách đối ngoại của ông Trump rất có thể sẽ phát huy hiệu quả trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động như hiện nay. Tổ hợp phòng không SAMT NEG nâng cấp của Pháp sẽ mang tới khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh tương tự KH-47M2 Kinza. Theo giới chuyên gia, tính hiệu quả của tổ hợp phòng không Patriot trong việc chống lại tên lửa siêu thanh Kinza trên chiến trường Ukraine là không rõ ràng. Ngay cả khi thực sự bắn hạ được Kinza, 
thì hiệu quả của Patriot trong việc chống lại giao găm Nga chỉ vào khoảng 25%. Cụ thể, để đánh chặn mục tiêu như vậy, cần phải phóng toàn bộ 32 tên lửa có sẵn trên bệ phóng. Dự báo các cuộc xung đột trong tương lai sẽ chứng kiến việc sử dụng vũ khí siêu thanh ngày càng nhiều hơn. Bởi vậy, việc phát triển phương tiện đánh chặn mới là tối cần thiết. Mới đây, Tổng cục Vũ khí DGA của Bộ Quốc phòng Pháp đã thực hiện thành công các cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với tên lửa phòng không mới nhất loại Aster 30 B1NT, một thành phần của hệ thống SAMT NG đầy hứa hẹn. Theo thông báo, SAMT NG là tổ hợp tên lửa phòng không mặt đất và cũng sẽ được sử dụng như một phần của lưới lửa phòng thủ trên các tàu chiến của Hải quân Pháp và Italia. Nhưng mặt khác, sự kiện trên rất quan trọng bởi tên lửa này sẽ trở thành yếu tố cốt lõi của hệ thống phòng không SAMT NG bắt đầu sản xuất vào năm 2026. Đặc biệt trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Pháp có kế hoạch tăng tốc tiếp nhận vũ khí. Đặc điểm phiên bản cơ sở của tên lửa phòng không Aster 30, khối lượng phóng 450 kg, chiều dài thân 4,9 m, tầm bắn được công bố lên tới 120 km đối với mục tiêu khí động học hoặc 60 km khi đánh chặn tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, đối với hệ thống tên lửa phòng không SAMT NG đầy hứa hẹn, giới quan sát cho rằng tổ hợp này sẽ có cự ly phát hiện mục tiêu trên không lên đến 350 km và tầm tấn công không dưới 150 km. Đồng thời, danh sách các mục tiêu có thể bắn hạ phải bao gồm tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên đến 600 km. Đặc biệt hơn, Bộ Quốc phòng Pháp đã công khai tuyên bố rằng tổ hợp SAMT NG được tạo ra nhằm bắn hạ cả KH-47M2 Kinza của Nga. Theo kế hoạch, các cuộc thử nghiệm hỏa lực đầu tiên của hệ thống SAMT NG sẽ diễn ra vào tháng 10 năm sau. Đến năm 2030, lực lượng vũ trang Pháp sẽ nhận được 8 tổ hợp như vậy và thêm 4 tổ hợp nữa vào năm 2034. Bản thân người Pháp khẳng định rằng công việc nghiên cứu SAMT NG chỉ bắt đầu vào năm 2023. Tổ hợp này phải giữ lại tất cả những ưu điểm của tổ hợp tiền nhiệm với tên gọi SAMT. Bên cạnh đó, phiên bản mới nổi bật nhờ khả năng hoạt động tốt trong điều kiện đối phương sử dụng thiết bị tác chiến điện tử với mật độ dày đặc và cả những cuộc tấn công mạng. Đây rõ ràng là một vũ khí cực kỳ hứa hẹn. Các quốc gia và công ty liên quan vừa cho hay, hai tuyến cáp quang biển với chức năng truyền thông xuyên biển Baltic vừa bị đứt, làm dấy lên nghi ngờ về hành động phá hoại. Theo Reuters, dẫn thông tin từ công ty an ninh mạng và viễn thông Sinia do chính phủ Phần Lan kiểm soát, tuyến cáp 1.200 km kết nối Helsinki của Phần Lan với cảng Rostock của Đức dừng hoạt động vào lúc 2 giờ ngày 18 tháng 11, theo giờ GMT, tức 9 giờ tại Việt Nam. Ngoài ra, theo công ty Telia Lietuva ở Litva, tuyến cáp Internet dài 218 km kết nối Litva và đảo Gotland của Thụy Điển cũng bị ngắt vào khoảng 8 giờ ngày 17 tháng 11, theo giờ GMT. Phần Lan và Đức cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ rất quan ngại về tuyến cáp ngầm bị đứt và đang điều tra một sự cố vốn ngay lập tức làm dấy lên nghi ngờ về thiệt hại cố ý. An ninh của châu Âu đang bị đe dọa bởi cuộc xung đột của Nga với Ukraine và chiến tranh hỗn hợp của các tác nhân độc hại, tuyên bố chung cho biết, nhưng không nêu tên các tác nhân. Theo ông Samuli Bestrom, người đứng đầu trung tâm an ninh mạng tại cơ quan giao thông và truyền thông Phần Lan, Traficom, lưu lượng truy cập Internet của Phần Lan đang được định tuyến dọc theo các tuyến cáp dữ liệu khác. Ông Bestrom Trả lời đài truyền hình, sự cố đứt cáp thỉnh thoảng vẫn xảy ra và có thể có nhiều lý do khác nhau. Ví dụ, chúng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và hư hỏng do vận chuyển. Cơ quan an ninh và tình báo Phần Lan, SUPO, cho biết còn quá sớm để đánh giá nguyên nhân. Lưu ý rằng có khoảng 200 vụ cáp ngầm bị đứt trên toàn thế giới mỗi năm. Một phát ngôn viên của SUPO chỉ ra, nguyên nhân phổ biến nhất là do hoạt động của con người, chẳng hạn như đánh bắt cá hoặc neo đậu tàu.